Hello guys, Joshua here again and now what I'm going to show you is yung uh, different na settings na pwedeng magawa natin sa expander through etax. And so what I'm going to show you first is yung uh, side mirror folding uh, sa GLS lang ito dahil wala namang GLS GLS, uh, GLS Sports kasi yung GLX variant wala namang motor so malinaw tayo doon so GLS lang to so, okay so uh, first thing is if you're going to uh, turn off your um, engine mag o op ma, doon siya magko-close magfo-fold siya okay so what i'm going to show you is paano siya magfo-fold so i'm just going to turn off the aircon and then as you can see i'm going to uh, turn off my engine okay so kung makikita ninyo nakaganoon pa siya naka-close pa ay naka-open pa but when i open the door kasi syempre baka meron paparating galing sa likod hindi pwedeng hindi pwedeng magsarado agad siya dahil baka siya yung bumunggo sa pinto ninyo so it has to stay open until you open the door so nakabukas pa siya and then when you open the door ayun nagfold siya okay so ang isa pang settings is syempre mag open so when i press this the accessory and start the engine actually kahit yung ano lang eh i on lang siya magbubukas na rin siya so okay so when i press it i press the brake and then click start as you can see it's this new album na ano siya oh. yan bumukas siya so yun yung first na settings yung uh, window folding okay so ang isa pa is yung uh, reverse indicator this one pwede actually siya sa GLX uh, plus kaya lang ang problem sa GLX plus iba yung tunog uh, parang tik 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 parang ganun yung tunog ng GLX eh hindi ka tulad sa GLS variants, uh, medyo digital yung dating ng tunog. Uh, beep, 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 parang ganoon. So, uh, ito yung reverse indicator. So, kung may kita ninyo, uh, I'll put it in reverse. As you can see. Yun, natunog siya. Okay. So, It means na naka-reverse kayo. So, that's the one of the uh, settings. Uh, uh, ang susunod naman is yung uh, coming home lights at saka welcome home lights. Okay. Yung coming home lights, uh, mabubuksan bali, basically, pag nilak nyo yung uh, expander ninyo or sa gabi uh, nakasarado yung ilaw pero pagka inon nyo yung welcome home lights uh, coming home lights uh, bubukas sya yung headlight ninyo for 30 about 30 seconds and then mamamatay din so uh, wala masyado kayong aalalahanin sa battery kasi napaka konti lang naman ng konsumo nun dahil segundo lang naman Uh, lalo na yung mga naka-LED so okay so pag activate ng coming home lights is uh, ito so I turn off the engine okay so okay uh, nasa ship position daw ako <laughs> okay so yan so I turn off again the engine the engine And then after uh, kailangan within 60 seconds pindutin ko ito. Uh, pull pala pull. So as you can see nag-turn on yung lights niya. So 
to siya. Naka-on yung headlights for about 30 seconds and then mamamatay. So, uh, it's either ilak ninyo yung expander ninyo. There. And then the next is yung uh, uh, coming home uh, coming home lights yun. Tapos ito naman yung welcome home light. So, when I press the remote uh, Where's my remote? Okay, so when I press the unlock button, iilaw yung uh, DRM. Iilaw yung DRM. So, when I lock. So, also, it tatagal siya ng around 30 seconds. And then mamamatay din siya or ilak niyo yung spander para mamatay. Okay. So dito ngayon sa Total Subic, daming tao. Kakaiba ngayon. Hindi naman holiday. <laughs> okay. So, okay. So I'm susunod naman na demo is yung horn chirp. So, uh, ano ba yung horn chirp? So, ang horn chirp, pag uh, dinobal click ko yung lock, tutunog siya. So, basically yung pinaka horns. So, ito. <coughs> so, yun ang horn chirp. Tapos kung magtataka yung iba, uh, usually, di ba meron yung uh, button kasi dito, GLS and GLS Sports so usually ito lang yung natunog so yan yung indicator ng beep sa ano pero yung sa remote wala pero itong sa akin na itax ko na tutunog din siya so dun nga pala sa welcome home lights pagka inunlock nyo Siyempre, bukas din lahat ng ilaw. So, yun. So, yun yung mga ibang features. I'm not sure if may nakalimutan ako. Yung volume nga pala ng indicator beep, pwede siyang, uh, pwede siyang ma-change. So, uh, ang default niya is nasa number 2. Maximum is number 3. So, ayan. So, yung speed lock pa pala. Uh, okay. Unahin ko muna siguro yung uh, speed lock. And then, lipat na rin ako ng parking. Okay. So, I just started my car. Okay. So, silip silip sa likod pwesto lang ako So, ang expander, wala siyang auto lock pag nakapark na. Unlike yung iba na na-expect nila eh, after, ila, after a while eh, uh, mag-auto lock yung expander nila pag nakalimutan. So, sa expander, walang ganun. Speed lock lang ang meron sa expander. Ang speed lock, 15 kilometers above, dun siya maglalak. So, tulad na ito, uh, naka-unlock. So, lagyan natin ng tape. Uh, kuha na lang ako dito para makita ninyo. Okay. So, I'm putting a tape. 
sa ano para lang makita natin na nag unlock siya so ayun green so pagka nag lock siya mawala yung green okay so let's see okay so hindi ko makunan kasi nakasama yung speedometer okay so okay but 15 kilometers uh, per hour mag lalak siya so bibiglain ko lang to okay so here we go yep okay sana nakita nyo yun okay so ang ide-demo naman natin okay atras lang ako kasi ikutan dito okay so yung pinaka last na demo is paano siya mag uh, unlock so I'm going to put the I'm going to turn off the engine so lalagay ko siya sa park ang settings kasi ng off natin ay ng unlock is yung either pag nilagay natin sa park or pag in off natin ng engine uh, hindi ko nire-recommend sa park kasi baka mamaya nilagay lang ninyo sa park pero actually nasa traffic lang ay mag-unlock yung ano ninyo 